Hello? Yes. Hello. Yeah. Tunaendelea, tunaendelea. Hey, Mr. Jobu. Yeah, tuendelee. Ah, ya sasa tuendelee tuanze na na, na lile swali ambalo liniambia muda sio mrefu bwana Freddy kwamba ulikuwa hujaelewa pale kwenye kipengele cha ya tuweke space hapa kwenye kipengele cha ah inaitweki hapo <laughs> sawa e, tulisoma zile movement za kupanda na kushuka ambazo ni passive move na retracement na tukaja tukasoma tuka concept yake ambayo inasema kwamba wakati bei inapokuwa inaelekea uelekeo fulani aidha wa kupanda au kushuka inapokuwa inaelekea uelekeo mmoja ina, inaenda kwa kuvunja structure na hiyo mbinu inafahamika kama break of structure break of structure hii ndo inatokana na bei inakuwa inaelekea uelekeo mmoja kama inapanda inapanda kama inashuka inashuka ndio tunapata hii break of structure na scenario yake kwa haraka haraka tunaweza tukasema ni kwa mfano hii mwana hii ni break of structure Inatuk, inatengeneza break of structure hiyo ni uptrend mwana na downtrend ile kadhalika hivyo hivyo lakini hii break of structure haina shida kwa sababu tayari ushaielewa ila swali lako lilikuwa kwenye change of character hiyo hapo change of character ambapo hiyo ni namna jinsi bei inavyobadilisha direction kama ilikuwa inaelekea uelekeo wa kupanda sasa imefika wakati inataka kuanza kushuka au kama bei ilikuwa inashuka afu imefika wakati inataka kuanza kupanda ile reverse au ile kona yake inayotengeneza ile kona hiyo ndo tunasema kwamba ni change of character ile kona itakao itengeneza na scenario yake ngoja sababu tumtoe kabisa break of structure kwa sababu tulisha maliza na sio case kwetu case ni huyu change of character waga tunamfupisha huyu ana anafahamika kama hiyo hapo change of character hii ni scenario ambayo inatokea bei ikiwa imepanda hii ni scenario ya kwanza bei kiwe imepanda alafu inataka kuanza kushuka kushuka chini katika hii scenario bei inataka kuanza ku drop chini haiwezi ikashuka tu kimeujiza <coughs> sorry hapo bei haiwezi kusema kwamba itashuka tu kimeujiza ku drop kama namna hii kwa sababu yaani labda kuwe kuna news fulani wakati fulani au kuna tukio fulani ambalo linaendelea ambalo litapelekea bei ibadilishe direction kwa ghafla na kwa nguvu <coughs> lakini katika kesi nyingi sana bei waga inabadilisha uh, inabadilisha direction inapotaka kuanza kurudi hapa waga inabadilisha direction kwa kwa, kwa, kwa kuform au kutengeneza hiyo eh, cho change of character change of character inabadilika hapa kwa sababu hii wakati inapandisha bei inapanda juu ili hii ni character moja tu ambayo ni, ni zigzag impassive retracement impassive hiyo ni character moja lakini hapa inakuja ina, ina change character inapotaka ku drop sasa ina change vipi character hiyo change of character hiyo scenario ya, ya kubadilisha character ipo namna hii hapa bei ilipo sasa hivi tukifata movement ilipoanzia huko jinsi ilivyokuwa inatengeneza movement zake au mitembeo yake Up, inaenda up up phase inashuka down phase inaenda up phase ambayo ndo tunasema impassive inaenda inashuka retracement inaenda impassive inashuka retracement kwa hiyo kwa sababu baya walikuwa na buy na bei kwa napanda hapa tuna, tu, tulikuwa tunatarajia kwamba bei ije hadi hili eneo alafu ishuti tena iendelee kwenda kama kama inavyovunja structure kama ambavyo huku ilikuwa inavunja structure imevunja hii structure ya kwanza ika move hadi hapa lakini hapa ilipoishia tena ikaja ikavunjwa tena hii structure ika move hadi huku juu hapa unaona wakavunja lakini hapa na yeye alipoishia wakaja walivorudi wamekuja hadi huku juu wamevunja hii structure 
Kwa hiyo ili tuendele kuamini au kuona kwamba baya wana nguvu sokoni, wanunuzi wana nguvu sokoni na wanaendelea ku push bay. Maana kitu tunatakiwa tuone hapa na kwenyewe sasa baada ya hii retracement, hii impassive ije ivunje structure kama ambavyo impassive kutokea huko chini zilikuwa zinavunja structure. Lakini hii impassive ya hapa scenario ya kwanza ya change of character. Change of character condition ya kwanza ili tuseme kwamba hiyo ni character imebadilika hapo na sasa hivi tunaanza kwenda short ni kwamba lazima kwanza baya washindwe kuivunja hii point baya washindwe kuivuka hii point kama ambavyo walikuwa wanafanya huko before wanavuka point kwa hapa wanaweza wakaishia hapo hapo kwenye point ile ile ambayo waliishia before au sometimes wanaweza wakaishia chini yake kabisa wanaweza wasifikie kabisa hiyo point lakini hiyo nimekwambia ni rule number moja hii scenario lazima zikamilike eh, rule tatu ambazo zitakuwa perfect rule ya pili ambayo endekwe kamilike kwa sababu tunafahamu kwamba kila kila so, yani kila bay inavyo ina, inavotembea inatembea kwa movement mbili impassive na retracement kwa hiyo tumeona kwamba baada ya retracement impassive ndio tulitarajia impassive atakuja kutufanyia kuvunja kuvunja hii level lakini impassive ameshindwa kuvunja level sasa retracement na yeye ana condition yake ambayo ndio inakuwa condition namba mbili tunataka tumuone huyu retracement akiwa anarudi chini asivuke point ya retracement iliyopita point iliyopita ya retracement ama point mbili zilizopita za retracement. Naona, lakini hasa hasa ukiwa kwenye time frame ya 15 minutes au 30 minutes au 45 minutes tunaangalia point moja iliyopita, point iliyopita. Kwa maana kwamba hapa point iliyopita ndo hii hapa. <coughs> hapa ngoja ni, ni niweke elaboration vizuri ili tuelewane. Point iliyopita ya ya retracement hii hapa. Muone eh? baada ya hawa sela ku retrace wakaja wakaishia hapa hapa ndo movement ya baya ikaanzia hapa ikapandisha hadi kuja juu sasa hapa tunataka tuone condition namba mbili ya change of character ili change of character iwe valid condition ya kwanza lazima baya washindwe kuivuka point ya kwanza lakini condition ya pili ni lazima sela na wenyewe waivuke hii point ili tuamini sasa kwamba hapo sasa hii ni, ni, ni change of character hii point kwa sababu wasipoivuka hii point wana, wana, wanapokuwa wana sell maana tunasema sasa kwamba sela wakati wana sell wameshindwa kuifikia uh, bei ya mwisho ya wakati uliopita inawezekana labda ili ni kuelewe vizuri scenario ni kwamba kama watu wanaouza uh, machungwa wameuza leo uh, bei ya chini waliuza shilingi 500 500 unaona wakija kesho wakiuza machungwa bei ya chini shilingi 300 300 hiyo moja kwa moja tayari tunaona kwamba bei ina, inashuka ya machungwa yani tunaweza tuka tuka tuka, tuka, tuka piga hesabu tu za kichwani kwamba bei ya machungwa inashuka juzi waliuza 700 jana wakauza 500 leo wanauza 300 bei inaenda na drop si unaelewa vizuri kwa maana kwamba tunaweza tuka anticipate kwamba machungwa inawezekana ndo msimu wake inawezekana yakaja mengi yatauzwa hadi 100 yani yataendelea kuwa mengi zaidi hiyo scenario tunaihamishia hapa kwenye forex market kwa maana ya kwamba tumeona baya wameshindwa kuvunja point kwenda juu manake wameprove kwamba wana weakness wana wa, 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 hawana nguvu hawapo wengi sokoni buyers hakuna volume kubwa ndio maana wameshindwa kuivuka hii point lakini tunaporudi kwa sela sela hapa na kwenye kuna triki kidogo ambayo ndio ielewe tunaporudi kwa sela sasa kwa sababu hii ni change of character tunatakiwa tuone hii point walioishia mara ya kwanza sela hapa waivuke waivuke kushuka kurudi chini. Baya washindwe kupandisha bei lakini sela wafanikiwe kuishusha bei kwenye point ya, ya iliyopita waishuke waishushe chini zaidi. Hiyo ndo ndo change of character. Perfect change of character. Unaona? Na hapo yani nizungushie ni, ni, ni hapa niweke sehemu niweke triangle let's say hili eneo hapo. Hiyo ndo change of character ngoja ni nguza kidogo opacity ili tuone vizuri hapo hii scenario iliyotokea hapa ndo change of character sasa hii change of character hapa kuielewa vizuri zaidi ni hivi mm, tuna hiyo level hapo muona tunasema kwamba kuanzia huko chini kwamba uh, impulsive retracement si ndio impulsive Bona hizi ndo zinazo ndo zinazo liendesha soko hizi movement mbili za kupanda na kushuka hii hapo ndo impassive alafu tuna retracement tuna retracement hapa 
reinforcement in any movement ya kushuka chini bei price inavo, inavo drop sasa katika scenario hii <coughs> nilikwambia kati na kufundisha concept ya kwanza ambayo ni break of structure kwamba lazima tulione soko kama linaelekea up ulio linavunja structure ambayo linazitengeneza lenyewe nikakupa mfano kwamba lazima record walioiweka kama wali baya baya wali baya wa hadi shilingi mbili wakija tena eh, next time wa buy hadi shilingi tatu wakija next time wa buy hadi shilingi nne hiyo ndo break of structure mbona hapa tu imewekwa in terms of uh, technical analysis ndio maana tunachola michoro lakini in real sense unatakiwa ufikirie kuhusu price bei namna jinsi inavyopanda na namna jinsi inavyoshuka na ndio kitu kinachoelezewa kina hapa Unaona kwa hiyo tunataka tuone hizi hii momentum na nilikwambia kwamba ukiona hii momentum maana yake wewe unajiposition kubai ili soko usipoona hii mabadiliko ya hii character wewe unajiposition kubai wewe unafikiria kuhusu kubai na una buy wapi una buy dips una buy dips kwa maana kwamba kwenye hizi point za chini hizi ambazo hizi ndo, ndo mwisho mwa retracement au mwanzoni mwa impassive hapo ndo sema ambao unaingiza entry una una, una place trade yako umeona lakini ukiwa tayari unaona price inaelekea mwelekeo wako umeona tena price imekuja imevunja structure alafu imeifanya retracement kidogo unaona unajua kabisa na jiposition kubai na ingia na buy na natembea na, na, na lakini haya mabadiliko unatokea huyu ya notice kwamba kuna wakati unafika sasa price inaweza kapanda sana kutokana na sababu mbalimbali mbali, ambazo kubwa ni demand and supply ndio inayosababisha price ya stock au eh, forex ipande au ishuke naona no, kwa hapo kinachotokea tunaona kwamba hii point walipoishia baya wanashindwa kuivuka tulitaka hapo waje wa, wa, hiyo hapo maana baya wangefika hii level hapa juu maana yake tungekuwa hakuna ubishi hapa hapa maana yake uwezi kufikiria kuhusu kusell kwa sababu tayari baya wapo kwenye momentum wanaendelea ku push bay naona no, utaangalia tena factors nyingine naona no, kwa sababu pia kuna hii ni technical analysis kama nilivyoambia kuna news ukiwa kuna news wakati ukiwa kuna news hii technical analysis yote inakaa pembeni haifanyi kazi hata kidogo yani kama uki, ukiona kabisa kwamba Ijumaa leo kuna NFP news technical analysis iweke pembeni kwa sababu news ni news yani news ni kitu kingine tofauti na hizo news hasa hizo news zenye zenye high importance zile news zenye rangi nyekundu zile waga zinakuja zinasababisha movement ya ajabu kwa sababu wakati ambapo zinatangazwa matrader wote hawaangalii technical analysis matrader wote wanaangalia ile news na impact ya ile news kwamba hiyo news italeta impact gani kwa hiyo pesa let's say masalani uh, let's say kwa mfano labla itokee okay, idadi ya ajira idadi ya watu waliojiriwa katika Marekani nchi ya Marekani mwezi mwezi uliopita walikuwa watu 300 alafu mwezi huu wamekuja watu 100 unaona maana watu wataact kulingana na hiyo news yani hapo technical analysis inawekwa pembeni hiyo news inasemaje kwamba mwezi uliopita watu waliojiriwa walikuwa laki tatu hasa hivi mwezi huu watu waliojiriwa laki moja maana watu waliojiriwa wamepungua hiyo kwenye financial market tunaitafsiri tuna kwamba mzunguko wa pesa utapungua sokoni pia kwa sababu watu wengi wakiwa na hela wakiwa wameajiriwa ndio watu watakuja kufanya matu, matumizi wata, wataungisha wafanya biashara na hela itazunguka kwa wananchi lakini kama watu wengi hawajapata ajira maana watu wachache watafanya manunuzi which means biashara nyingi zita struggle kwa sababu kutakuwa hakuna wateja wa kutosha mbona ambao itapelekea disaster. Kwa hiyo sasa kitu ambacho tunatakiwa tukielewe hapa ni kwamba wakati wa news, wakati wa news, technical yako analysis unaiweka kwenye mfuko kwanza. News zina uta, utaratibu wake mwingine tofauti. Na hiyo ndio maana nakwambia usikariri kwa sababu hapa ninachokufundisha mimi hichi hapa chote kitakuja kuwa nothing ukikutana na news ukikutana na news yani wakati ambao wewe umeona hii setup unaweza ukaiona hii setup alafu wakati huu ambao umeiona setup kuna news fulani ambayo ina umuhimu wakati huo alafu wewe ukafata haya maneno ninayokuambia utakuwa wrong ndio maana hapo forex inapokuwa complicated inahitaji tunasema kwamba self determination yani unatakiwa ujielewe unatakiwa ujue unachokifanya na unatakiwa ujue una, kila kitu kinafanyikaje kwa utaratibu gani Mwana kwa kuna news na niliwaambia zile mbinu mbili news na technical analysis ni mbinu ambazo unatakiwa uzichanganye uzitumie zote kwenye kwenye kufanya kazi lakini kwa sababu news sio hazipo kila siku news waga zipo mara chache chache unakuta kwa mwezi mzima kuna news kubwa labda eh, kumi au au tano sometimes unaona zile news ambazo ni major umeona sasa hizo news zikitokea kwa mfano kama news inaweza inaweza ikasababisha hapa ikapanda ikavunja hii hapa 
ikavunja huko ukaona kabisa kwamba baya wengi alafu ikaja huko chini na kwenye ika drop ikashuka hadi huko yani hiyo ni tabia ya news inaweza kafanya hivyo wakati wowote ule hasa hizo news kubwa nazo nazo kutajia kama NFP, CPI, consumer price index hizo eh, news za eh, ya ajila mambo ya ajila hayo unaona hizo ni news ambazo zina umuhimu na watu wakati wa hizo news watu wana act hawafuati technical traders wote wana act kulingana na hiyo news kwamba news inasema kwamba watu wale wajiliwa ni wachache manake e, mzunguko utakuwa ni mdogo manake dola itapungua thamani kidogo watu wote wakishajua hivyo wataenda ku sell dola wakishajua kwamba dola itapungua thamani kutokana na hii news wanaenda ku short dola kama news ikiwa ni, ni nzuri kwa upande wa dola watu wataenda wata react kutokana na ile news wataenda ku buy dola kwa hiyo technical analysis ina inatumika ina mipaka yake ukikutana na news hizo ambazo zina umuhimu hii technical analysis una 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 unaiweka kwanza pembeni kidogo unazingatia ile news inasema nini na inataka kusema nini alafu then baada ya hapo ndo unaweza ukajumlisha na technical analysis uka, ukapata kitu ambacho kitakuwa kina thamani na no, sasa tukirudi kwenye concept yetu hapa tunasema kwamba ingepusha hadi huku juu tungesema kwamba bado wabaya wana nguvu wana momentum wanaendelea ku wanaendelea ku kwa bei ya juu zaidi lakini ikiishia hapa 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 ambapo walipoishia mwana kwa sababu hapa kujaniweke hapo niliambia ni bei kwa mfano inaweza kawa labda hapo ni 3900 hiyo level hapo kwa hiyo tunasema kwamba baya uh, wiki 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 iliyopita tunachukulia mfano au jana baya wamenunua machungwa uh, kwa bei ya juu kabisa walionunua baya walinunua kwa shilingi elfu mbili si ndio au tuchukulie huu mfano baya jana wamenunua machungwa kwa shilingi elfu tatu mia tisa bei ya juu alafu leo unakuja tena kukuta kwamba baya tena na leo wame bei yao ya, ya juu walionunua ni hiyo hiyo tatu mia tisa hiyo sasa tunavyoitafsiri kwenye trading tunaitafsiri kwa maana ya kwamba baya wana wanapungua wana wanaishiwa wana nguvu wana ile momentum yao waliokuwa nayo inapungua na hii inasababishwa na vitu vingi kwa sababu kama nilivyokuambia kuna uchukuaji wa faida take profit kuna hizo level mtu kama kabai kuanzia huku chini imepanda imefika hadi huku juu anachukua faida yake inategemea hiyo inategemea na mtu na mtu trader na trader lakini kila mtu ana target anajua kabisa kwamba naingia kwenye entry hii nitachukua faida pale na level za kuchukua faida zinaonekana zinajulikana kabisa faida inachukuliwa kwenye level pia kwa hiyo kuna wakati inafika uh, bei inafika kwenye level fulani na ikishafika kwenye hiyo level unakuta watu wengi walikuwa wamebai ambao ndio walisababisha price ikapanda kwa kiasi kikubwa wanachukua faida washatengeneza faida wanatoka kuchukua faida maana yake ni ku exit kutoka sokoni ana close ile order anatoka sokoni hapo ndo anachukua faida. Kwa maana yake anapofanya hivyo anapunguza idadi ya order za buying sokoni. Na hivyo zina, zinabaki order za sell sokoni zinakuwa nyingi. Tena kuna wengine ana, ana close hapo. Kuna traders wengine wengi tu. Aki close kwenye hiyo level na anakuwa tayari ashai study hiyo level anajua kabisa hapa kuna uchukuaji wa, fa, wa faida utatokea hapo utafanyika na watu wengi na hivyo utapelekea price itashuka. Ana close order ya kubai alafu anafungua order mpya ya kusell na anashuka nayo. Unaona kwa hiyo <coughs> kitu kinacho kitu ambacho hapo unachotakiwa kuelewa ni kwamba baya wakishindwa ku move hapa maana yake wamekosa nguvu ya ku, ku, kupush maana yake tuna, tuna, tuna tafsiri kwamba momentum ya baya imepungua ile nguvu waliokuwa nayo kuanzia huku before maana huku before walikuwa wakinua leo kwa shilingi mbili kesho wanakuja wananua hadi kwa shilingi tatu wakija kesho kutwa wananua hadi kwa shilingi nne unaona lakini imefika wakati wamenua kwa tano alafu wamerudia tena siku iliyofuata kununua kwa tano ile ile kwa hapo tunaamini kwamba baya wanaanza kupungua nguvu lakini hiyo bado inakuwa haijathibitika bado sio reality ili tusibitishe tunakuja kuangalia movement ya pili ya retracement kwa sababu kama ninavyokuambia soko linatembea kwenye impassive na retracement unaona kwa impassive wamesha prove hapa kwamba baya wamepungua nguvu sio ile momentum waliokuwa nayo sio kama waliokuwa nayo kuanzia before sasa tunataka tuone sela na wenyewe wanatuambia nini kama baya wametuambia kwamba momentum imepungua sela wanatuambia nini hapa kwenye sela nikawa nakwambia kwamba tunataka na wenyewe sela tuwaone wakivuka level ambayo waliishia before level waliishia before ni niloe niloekea cycle hapo hiyo ndio level ambayo eh, sela waliishia hapa walivyokuwa wanafanya retracement wewe some tu movement iliyopita kuanzia kwenye 3900 hapa 
ukishuka chini waliishia hapa kwenye hii level. Kwa hapa manake hii na yenyewe ni bei. Manake sera walivoseli waliishia hadi kwenye bei labda ngoja uh, tuipe jina na yenyewe tuseme 3200. Tuseme 3200. Nao kutoka kwenye 3900 walivokuja tena uh, sera walivoingia tani yao ya kushusha bei wakaishusha hadi 3200. Naona sasa haya kutoka hapo ndo tukaja kwenye movement ya impassive ambayo tukasema kwamba baya wame wame, wame prove kwamba hawana nguvu waliokuwa nao before wameshindwa kuvunja hii level wameishia hapa na hiyo ni impassive tayari tumesha study sasa tunakuja ku study retracement retracement huyu hapa retracement akiishia kwenye level hii hii hapa kwenye 3200 bado hapo tunakuwa tupo dilemma hatufanyi maamuzi yoyote tunaanza kuiangalia Mwana, tunaanza kuiangalia price inafanya nini sometimes inaweza katengeneza hapo ndo waga inatengeneza hapa chopi baada ya movement kubwa sana ya kupanda au kushuka ni kugusia mwanzo wakati na kufundisha zile market structure kwamba bei waga inatengeneza chopi baada ya movement kubwa sana inatengeneza chopi kwa sometimes unaweza kukuta hapa ikatengeneza chopi lakini kabla ya kutengeneza eh, kwa nini hapo inatengeneza chopi na kwa nini sisi tunatakiwa tujue kwamba hapa ni sema ambapo inatengeneza cho, cho, chopi market na hiyo itatusaidia sisi kutokuwa na haraka ya kuingia kwenye entry hapa mpaka hii condition yetu namba mbili ikamilike condition yetu namba mbili ni hii retracement inatakiwa aivuke hii 3200 kwa sababu pia akiishia kwenye 3200 hapa pa manake ni nini sad, kama tukiwa kwenye maisha ya kawaida manake ni kwamba Uh, tuseme kwamba sela watu walikuwa wanauza machungwa leo wameuza machungwa bei ya chini wa uzaji wakina mama wanauza machungwa leo wameuza labda chungwa moja shilingi 300 bei ya chini leo au 500 tuanzie 500 bei ya chini wameuza 500 alafu wamekuja kesho bei ya chini wameuza tena 500 ile ile manake hapo tunakuwa bado tupo kwenye bias kwamba bei inaweza muda wote ikapanda au ikashuka machungwa yanaweza yakapanda kwenda 700 au yakashuka kuja 300 kwa sababu nini kwa sababu bei ime, ime, imekuwa maintained bei ya juzi na ya jana imeendelea kuwa ni ile ile manake possibly inaonekana kuna uh, demand imemechi na supply umeona yani watu wanaouza hiyo bidhaa wamemechi na watu wanaoitafuta au wanaoinunua hiyo bidhaa lakini hiyo sio condition tunayotaka hapa hiyo hapa hatuitaki hatutaki bei ishi hapa hapa hii ya retracement kwa sababu ikiishia hapa manake ina proof kwamba sela na wenyewe sio wengi sokoni si unanielewa sela kwa sababu mara ya kwanza sela wameseli wame hadi 3200 ili sela wawe wengi wanatakiwa tena waseli kushuka chini ya 3200 below 3200 hapo ndo tutasema kwamba sasa sela wamelivamia wame soko na ndo condition tunatakiwa tuione hapa kwenye change of character hapo tunataka tuone bei iki drop namna hii ikituvunjia hii level hapa hii level hapa bon <coughs> hii level tunataka tuone ivunjo ya sera na hii itatafsiri nini hii tafsiri yake ni kwamba ngoja hapo tupaite 2600 so bei me drop all the way paka 2600 perfect scenario hapo manake inajieleza kwamba baya wameshindwa kuvunja 3900 kupandisha juu na hivyo wame prove weakness sokoni lakini sera wame wame drop bei kutoka 3200 wameishusha bei hadi 2600 na hivyo hiyo inakuwa ni implication kwenye kwenye market kwamba sela wameshalivamia soko sasa sela wamelivamia soko na sela sasa inaonekana wamekuwa wengi sokoni na hiyo ndo sign ya wewe kuingia yani hapo ndo tayari wewe unathibitisha kwamba hiyo character imeshabadilika character imeshabadilika hapo ukiona hicho kitu ni very very important na utakiona kwa sababu utaenda kusoma kwenye kuna topic moja inaitwa support and resistance pamoja na nyingine inaitwa demand and supply ambapo hizi zinakuwa zinatumika sana katika hizo level hizo level za support level na, na resistance level kwa sababu ndo bei ambao ndo level ambazo bei inaenda kufanya kuchi, kubadilisha kona kubadilisha kona kwa hiyo hizo level hivi vitu ukiwa huna hii concept ukiwa hauifahamu hii concept itakupa shida kwenye hizo level kwa sababu kwenye hizo level unachotafuta wewe ni kuona change of character 
au break of structure ikitokea break of structure basi unatembea una, unaenda na bei unajua kisa hii imevunja itaendelea itaendelea kwenda uelekeo fulani lakini ukiona change of character unajua hii in, possibly inaweza kabadilisha character na utakiwa uwe na haraka yani utakiwa uwe na pressure unatakiwa usibitishe kwanza kwamba bei imebadilisha direction ukishathibitisha ndio unakuja sasa kuja ku kupata confluence ya zile candlestick unakuja kuangalia candlestick kwamba je naona candlestick ambazo zina support ujio wa sela sokoni kama ukiziona candlestick kwenye time frame ya 5 minutes au 15 minutes candlestick tatu zinakupa zina uh, sign kwamba sela wameingia wa sokoni kwa wingi then hapo una, una, una press trade yako una unaingia short na unaweka uh, good risk to reward ratio unaona na utakuwa uko sahihi utakuwa umetimiza wajibu wako wewe kama trader wako execute order kulingana na mpango kazi ama strategy ambazo zinafahamika naona kwa hiyo hapo nadhani utakuwa umenielewa sidhani kama utakuwa hujanielewa tena kwenye kuhusiana na hii hapa concept ya change of character unaweza kaasha mike hapo fred uka, 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 ukaniambia uh, yeah kimsingi nimekuelewa kabisa kwa sababu ni kichokozi anchanganya ndio ulichokigusia kwa hiyo nafikiri nitaendelea kufuatilia mimi mwenyewe kupitia pitia ili nijenge uelewa na ufahamu zaidi na ah, okay <coughs> lakini ume ume umeelewa mm, generally ma, maana yake kwa sababu hapa kikubwa ni kuelewa tu kwamba hii ina 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 ina, ina ikitokea hii ni, inaleta mabadiliko kama bei ilikuwa ina inaelekea ina, ina kaskazini hii maana yake inasababisha bei badilishe direction ileke magharibi mwana au mashariki ndo, ndo kazi ya hii lakini yeah. ile break of structure ile break of structure yenye kazi yake ni consistency ukiona ile ujue eh, bei inaendelea kuwa na consistency kama bei inashuka na unaona break of structure maana yake bei itaendelea kushuka na ukiona bei inapanda na inapanda unaziona break of structures ambazo zimekaa vizuri perfect maana yake bei ita, itaendelea kupanda na vivyo hivyo ukiona hii change of character <coughs> maana yake hii ni sign kwamba bei inabadilisha direction kama ilikuwa inashuka haituendelea kushuka tena inataka ibadilishe direction ianze kupanda na kama bei ilikuwa inapanda ukiona hii hapa e, signal maana yake bei haituendelea kupanda tena hii inataka ibadilishe direction na kuanza kushuka hizo ideology mbili ndo unatakiwa uzielewe ili uielewe na hiyo strategy yenyewe yani uelewe kwamba matumizi yake matumizi yake yanatumikaje break of structure yeye ni kwenye consistency kwenye kuendeleza eh, eh, kuendeleza labda uptrend au downtrend lakini change of character yeye ana kama kulikuwa kuna uptrend anakuja kubadilisha inakuwa downtrend na kama kulikuwa kuna downtrend anakuja kubadilisha inakuwa uptrend ndio hivyo zinavyofanya kazi hizi strategy mbili na ndio maana zinaendaga pamoja na topic yake imeunganishwa ni change of character and uh, break of structure and change of character zimeunganishwa na lazima uzielewe yeah. kwa pamoja kwa sababu zinafanana yani zinafanya kazi pamoja sio kama zinafanana zinatofautiana ila zinafanya kazi pamoja si unanipata yeah, vizuri kimsingi nimeku... yeah, kimsingi nimekuelewa kwa sababu umenieleza kwenye change of character hapa kuna concept tatu ambazo unapaswa kuzingatia yeah. ya kwanza ni kwamba bei inapofanya li, nani retracement inapokwenda yeah. kurudisha ile impasse move inaenda ku wagi inaenda kukomea ku, kwenye ile bei ya ambapo ambapo bei ya ambapo sellers walifanya nini walifanya ile retracement ndio hivyo ya yeah, ndio ndio ehe kwa hiyo kwa hiyo hiyo ni sign ya kwanza pia kuna hii hapa nyingine ambayo ambayo oh. ibio yani yani screen 